Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous voilà à deux jours de Noël. Et bien sûr, je suis dans l'urgence. Il me manque quelques petits présents. Alors, pour mes cadeaux de table, je fais en général euh, des choses euh, personnalisées, des choses faites main. Euh, C'est juste un petit, euh, un petit cadeau. Et donc, euh, aujourd'hui, bien sûr, je suis en panne de pochette. Et je voulais vous montrer comment on fait. On peut faire une petite pochette euh, euh, qui fait. Alors, avec deux feuilles 30-30, un bout de ruban et une étiquette, bien sûr, pour personnaliser. Pour, après, vous pouvez mettre des décorations, hein. Moi, là, je fais au plus simple. Donc, la pochette, elle fait 20 cm sur 20. Donc, 20 cm sur 20 avec une épaisseur de 8. Voilà, et ça donne ça. Après, euh, là, j'ai pris deux feuilles 30-30. Donc, euh, pour faire un tout petit, pour faire plus grand, il faut le faire en plusieurs parties. Là, je n'ai que deux partie deux feuilles voilà donc ben, pour euh, glisser euh, ben, je vous montre pas ce qu'il y a dedans je vous montrerai quand les, les mais ma famille l'aura reçu mais euh, voilà on peut quand même mettre euh, pas mal de choses dedans hein. voilà c'est assez grand hein. pas de souci c'est assez grand après vous pouvez le faire donc plus euh, plus haut tout ça mais il vous faudra plus de feuilles bien sûr là j'ai vraiment pris euh, deux feuilles 30 30 voilà après ben vous faites la déco que vous voulez vous la rangez comme vous voulez nous allons commencer donc euh, un massicot deux feuilles donc moi j'ai choisi des feuilles du de chez action après, euh, vous pouvez mettre des feuilles différentes. Là, j'avais deux blocs, donc j'ai pris deux, deux fois la même feuille. Je ne sais pas si on voit bien, parce qu'alors, on est à deux jours de Noël et il fait 20 chez nous. Hein. Bon, on est dans le sud, mais il fait 20 au dehors. Et dans cette pièce, donc, dans mon atelier, où il y a trois fenêtres, je ne vous dis pas. C'est à peine si je, je garde le t-shirt. Euh, donc, on prend la première feuille. Sur votre gauche, vous pliez à deux, à deux. Alors, est-ce qu'on voit bien Est-ce qu'on voit bien Est-ce qu'on voit bien Vous pliez à deux. Je vous expliquerai à quoi servent les, les pliures. Hein. À deux. À 6, 2, 6 et 10. Voilà, c'est tout facile. Ça, ça prend, allez, 10 minutes. Et vous avez des pochettes euh, au format que vous voulez. Donc là, 2, 6, 10. On prend la feuille, on l'entoure d'un quart. Et on la tourne de l'autre côté. Donc, ça sera notre fond. On, on plie à deux. Pareil. Deux. On plie à six. Et on plie à dix. Donc là, on ne coupe pas sa feuille. Hein. Tout est OK. Donc là, vous avez... Avec le soleil, on voit pas bien les lignes de pliure. Donc, 2, 6, 10. 2, 6, 10. Voilà. voilà. Maintenant, on découpe. Celui-là, il va pas bien. Je vais laisser mon mes ciseaux en bas. donc là nous allons 
couper le nous allons couper à la troisième pliure 1 2 3 nous coupons jusque la troisième pliure voilà ça nous fait ça après je coupe je sais pas si vous voyez bien parce qu'avec ce soleil ça réussit je coupe à 2 cm voilà donc là je coupe le petit coin et là je coupe comme ceci et ça sera ma languette de collage là pareil les deux les deux centimètres hop c'est ma languette de collage je suis allée fermer mon rideau parce que franchement c'est c'était pas possible alors je vous montre donc là on a coupé le carré on a laissé 2 cm ce qui fait votre languette de collage là c'est votre languette de collage alors vous collez à la colle ou au double face alors là je fais au double face je vais plus vite après donc sur cette première partie vous prenez une règle moi je le fais à 4 et demi mais vous, vous le faites au niveau que, que vous voulez. Moi, la, ma règle fait 4,5. Donc, je prends 4,5. Je prends mon plioir. Alors, est-ce que j'en ai un là Oui. Je prends mon plioir. Je prends le centre du pli. Voilà. Donc là, je mesure de la languette. Je mesure au milieu là avec le l'outil de pliage et je vais rejoindre l'angle et l'autre angle. Voilà, ce qui vous donne un triangle. Ça sera notre notre aisance aisance de la pochette alors on plie bien nos on, on marque bien nos plis voilà on marque bien nos plis Donc, ce qui fait là c'est notre fond on plie Là, c'est le milieu du fond. La deuxième, la, le deuxième pliage, c'est notre milieu du fond. Et là, c'est notre languette de collage. Les deux centimètres, c'est la languette de collage. Voilà. Alors, vous pouvez mettre de la colle ou du double face. Moi, j'ai choisi de mettre du double face. C'est pas grave, on reste un tout petit peu là. Donc je mets bien au fond. Après les deux, les deux centimètres, vous pouvez mettre un et demi. Hein. Ça vous fera gagner un peu plus en. Ça vous fera 20 au lieu de 20, ça vous fera 20 et demi. Voilà. Donc là, nous avons déjà le fond. Et le côté de votre boîte de votre pochette pardon donc j'ai tout laissé euh, tous les mes outils alors nous plaquons bien ça la languette sur votre fond Et ça donne notre moitié de boîte.
Alors, quand vous avez, vous faites attention, quand vous avez vos imprimés, de bien euh, de mettre l'imprimé le, à l'endroit, bien sûr. Alors, la deuxième feuille, eh bien, nous allons couper. Alors là, nous coupons. Nous coupons à 22. La hauteur à 22. On coupe la hauteur à 22 cm. 22 cm. Nous coupons en hauteur. Hein? Nous faisons un pli à 2 cm. Voilà. Nous tournons la page et sur votre gauche, vous faites un pli à 2 cm. Vous faites un pli à à 6 cm et vous faites un pli à 10 cm voilà. donc à l'envers de votre papier vous avez 2 2 6 10 et là en bas, vous avez 2 cm. Alors, au-dessus de votre... Je vais le peut-être le faire à l'envers, vous y verrez mieux. Donc, au-dessus de votre euh, languette, du bas, Vous faites donc à, à 4 et demi. Moi, je fais 4 et demi parce que c'est le, le truc de ma règle. C'est la dimension de ma règle. Vous faites un petit trait. Vous reliez le coin. Le petit coin. Et l'autre, le tricoin. Donc, pour les autres. Après, vous enlevez le premier carré, là. Là. là, là, ça sera notre languette de coupe. Et là, vous coupez la bande en trop. Bon, vous pouvez le faire au massicot. D'habitude, je le fais au massicot. Mais là, c'est pour vous montrer. Donc, ça vous fait ça. Donc, après, vous biseautez vos languettes de collage. Vous marquez bien vos plis. Le petit triangle aussi. petit triangle aussi hop. Hop. Voilà. et vous collez votre double face et votre pochette est terminée alors double face Deuxième moitié et nous allons coller le tout. Alors je commence par le grand côté, par la hauteur de la feuille. Vous 
pour les biens. C'est vrai qu'avec le double face, si on se trompe, après, ça fait des dégâts. Voilà. Donc, votre, votre feuille est bord à bord. Après, vous collez celle-ci, la petite languette là, du côté. Pareil, bord à bord. Après, pour plus de solidité, peut-être le faire à la colle. Après, moi, c'est des choses en tissu qu'il y a dedans. Donc, il euh, n'y a pas de... C'est pas lourd, quoi. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Et le dernier côté... Et nous collons bord à bord voilà nous formons bien nos plis on peut prendre un raccoir un plioir Hop. voilà voilà on égalise le haut parce qu'il y a Quelques millimètres en plus en haut. Coco d'ail pour faire deux petits trous. centré et là vous passez votre ruban là j'ai un, un bout de laine je vais m'en servir comme ruban voilà Voilà, donc euh, j'ai passé un bout de laine, j'avais un bout de laine verte. Euh, vous pouvez euh, y accrocher votre étiquette. Oup, 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 je les ai laissés aussi en bas. Donc là, on accroche l'étiquette, on fait un petit nœud. Et voilà, votre pochette est terminée. Donc une pochette de 20-20, 20 sur 20, avec une aisance de, de 8 cm. Bon, c'est pas, pas mal quand même c'est vite fait, ça vous dépanne si vous avez oublié de si vous avez oublié de votre papier cadeau ou... voilà. c'est sympa c'est fait maison ça, ça prend moins de 10 minutes je vous dis au revoir, je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année euh, je pense que l'année 2023 on... mes petites filles et moi même euh, feront un peu plus de vidéos de tuto là ça a été un petit peu euh, compliqué pour raison personnelle euh, je vous souhaite de très très bonnes fêtes prenez soin de vous prenez soin de vos familles et je vous dis à l'année prochaine à bientôt pensez à liker et à partager si cette vidéo vous a plu